。皆さんこんにちは、田島大輔です。今日のウィークリーコーチングが配信されるのが、まあ、ゴールデンウィークのまあ途中だと思うんですね。で、まあ人によってはあのなんだろうな飛び石のところをこう休みの人はあのかなり20分近からと9日ぐらいまでかな、あのかなり長い連休になりますよね。でまあ、とはいっても、まあ、今コロナの状況で、えーまあ、基本的にはあの家にいてくださいという、まあ、要請がされている中で、まあ、長い休みがあってもうなかなかこう時間を持てはますしている、まあ、あるいは在宅勤務っていうことがあの、ね、一般的になってきて、まあ、あまり変わらないっていう人もいるかもしれないですね。まあ、通常ですと、まあ、この長い休みを利用して旅行に行かれたりとか普段できないことをあのまとめてやったりとかねあるいは何かしらの違う活動をしたりっていうことに充てられる方が多いと思うんですね。でまああのこの暦例えば4月の29日が祝日でとかあるいは、まあ、345が祝日でとか、まあ、それにこう土日がっていうのは、まあ、自分が決めたっていうよりは、まあ、与えられた、まあ、一つのこう,うんなんだろう休みですよね、まあ、もちろんあのその時こそ仕事ですゴールデンウィークこそ書き入れ時です仕事ですっていう人もいるかもしれませんが、まあ、その自分で決めたっていうよりは、まあ、与えられた一つのうん枠組みなわけですよね。で私たちは与えられたその枠組みに従って無意識にこういろいろ行動したりとか判断したりする、まあ、そういう枠組みに、まあ、自然にこうなんだろうなとらわれている。あるいは制約されているでもまあなんだろうなそれがあまりにも当たり前、まあ、社会的にその当たり前のルールであれば、まあ、そのことを疑うこともしないですしそれに従って自分の、まあ、行動を自然に決めていくようになっていくわけですね。じゃあうーん例えばこうこういう連休があるから長い休みがある。じゃあこのことをやろう。で、それはもちろんその自分がね、一人ではなくて社会性がをちゃんとあの基盤としながらいろんな活動をしていく上ではそういうその暦に従って、うん、自分のやりたいことを調整していくっていうことはまあ、うん、まあ必要なことかもしれないですけど、でもじゃあ全て暦通りに何かやれば、いいのかっていうと、もしかしたらそれによってかなり自分の可能性が制約されているかもしれないですよね。自分で全然その違うタイミングで長い休みを取ることだって本来はできるはずです。ね、ゴールデンウィークだったら10連休取れる。でも10連休はまあ夏休みとかで長い休みを取るとかね、そういうふうにまあ休暇を与えられてれば取れるっていう人もいるかもしれないですけど。まあ一方でそうやってあの勤めてね会社勤めしてない人たちは自分でこう好きなタイミングで長い休みを決めたりとか自分の仕事のいろんなうんと調整がねできる時に長い休みを取るってこう自由自在にその暦にとらわれず自分のやりたいっていうことを基準にあの調整できる人もいるわけですよね。なのでまあ自分がまあ仮にあのもうすでに暦にとらわれずに自分がやりたいことを基準にまあ、長い休みを取ったりとか、まあ、別にそれは休みじゃなくてやりたいことを、えー、と集中的にやったりとか、まあ、今はなかなか海外行って行きづらいかもしれないですけど海外に行ったりとか、まあ、自分のやりたいことが先にあってその後まあ暦を調整する,るっていう人であればまあ,ある程度いいと思うんですけどそうではなくて先に暦があるでそこから自分のやりたいことを決めている。っていうそのパターンになるなってる人は少しそれをこう見直す必要があるかもしれないですよね。それがかなり自分の制約条件になっている。本当はゴールデンウィークじゃなくたって長い休みを取れるかもしれないですよね。あるいはやりたいことがあればねそうやってなんかくやりくりをしてそういう時間を取ろうとすると思うんです。でそれがこう暦を従って自分のやりたいことを決めている人はなかなかその、うん、自分のやりたいことが先で方法が後っていうことのマインドの使い方がなかなか難しくなっている可能性があるんですね。でこの暦っていうのは
のカレンダーですね。っていうのはかなり私たちの行動を縛ってるフレーム、まあ、それが社会のルールの一つですからね私たちは社会的なルールに従っていろんなことをやっている。でもちろんねそれが必要なこともあるけれどもそれだけで動いてしまうと自分のやりたいことが分かんなくなってしまっていることが多くあるということですね。なのでそのじで与えられた休み社会で決まったこの期間は長い休みですよっていうことにとらわれずに自分のやりたいことを基準にそれがいつできるのかなっていうことをやりくりして全然違う時期にゴールデンウィークにしかとか夏休みにやろうと思ったら他の時期にもねそれはできないか。そのシーズンがあってその時期にしかできないことでその時期に休みを取るっていうのはいいと思いますけど別にその季節関係なくできることであれば別に他の時期に長い休みを取ったっていいと思うんですなので自分がどういうマインドの使い方をしているか暦が前提にあってでそこからやりたいことを決めているでそれが大半になってるなっていう人はそうではなくてやりたいことを先に決めるそこからそれができるのまあそれがねもう来週再来週やりたいことであれば別に暦にとられずまだ休みのね、うん、時期じゃなかったとしてもやりくりしてその時間を先にこう確保するっていうことだってやるようによってはあるかもしれないでもそれをねそっちが本当にやりたいことであれば自分の今までの活動、まあ、職業であるとかそういうね働き方そのものを見直したっていいかもしれないわけですよね。なのので今このでこゴーールデンウィークっていうまあ暦にすごくこう影響を受けているで社会がそれに従ってこう動いている中でただそれに従っているっていうことでもし自分がいるんだとしたらそれを少しこうこれから見直していく暦に関係なくもちろん最終的には物理的なあの、ね、次元に落としていく行動に落としていくためにはいついつっていうそのね何日。で何曜日っていうことがあの関係してくるとは思いますけれどもそうではなくて自分のやりたいことから逆に休みたい日を決めるそれが長い休みが必要であったらそれを自分でゴールデンウィークならゴールデンウィークを作る世の中から与えてもらうゴールデンウィークだけではなくて自分でゴールデンウィークを作るだからこの時期以外にもちゃんと作ろうと思った時に結構いろんなことを工夫しなきゃいけない人が出てくると思うんですね。あるいは今までのなんか自分の中の常識を変えていく必要があると思う。まあ、まずはね、10日だったら10日、他の時期に、もしあのこの時期にしかないっていう人であれば他の時期にも取れない、取れるようにまあ考えてみるっていうことはすごくマインドの使い方、自分の無意識の制約っていうものをから自分を解放していくのにすごくいいトレーニングになると思います。ぜひ、あの、他の時期にも長く休みを取って、こう、やり、やりたいこと。まあ、逆に言うと、やりたいことがね、たくさんないと、休みがあっても結局、ただ、あの、ぼーっとしてるだけですっていうことになると思うので、それだと多分、長い休みって結局いらないなってなると思います。あの、ね、他の時期にも長い休みを自分で、自ら意図的に設定した長い休みを、取ることを考えていきましょう。